ఫస్ట్ థెస్లోనియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ ఎ క్లాసిక్ ప్యాసేజ్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ మరణం నడన్న భవనంగలిలో దేవాలయంగలిలో ఒకే ఏట్టం కూడల ఆవర్తించిటొల్ల ఒరు వచన భాగమాన ఫస్ట్ థెస్లోనియన్స్ చాప్టర్ 4 1 థెస్లోనికర్ 4వ అధ్యాయం ఏట్టం అడత సంభవిపానుల్ల యేసు కర్తావింద మేఘవరవ వర్ణికన భాగం వర్డ్ 16 ఆన్ వర్డ్స్ కర్తావుదన్ గంభీరనాదం ప్రధాన దూదంటే శబ్దం దైవతంటే కాహలం മുൻപേ മരിച്ചവർ ഉയർക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിച്ച നാം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കും അവരോടൊന്നിച്ച് പിന്നെ എപ്പോഴും നാം കർത്താവിനോട് കൂടെയിരിക്കും ദ മജസ്റ്റിക് വോയിസ് ഓഫ് ദ ഡിസെൻഡിങ് ലോഡ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഏഞ്ചൽ ദ ട്രാമ്പറ്റ് ഓഫ് യാഹുവേ ദ ഡെഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് വിൽ റൈസ് ഫസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹു ആർ സ്റ്റിൽ എ ലൈവ് വിൽ ബി കോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദം ടു മീറ്റ് ദ ലോഡ് ഇൻ ദ എയർ then we will be always be with our lord ida thessalonica sabha ke ezhudumbol adinte charitram apostle prarthi acts chapter 17 vaikanam paul and silas paulosum silasum chennu cheyda aa vela aa patanam oru cheriya turamugha patanam aanu aegean kadalpa aa padagal okke vannu cheruna oru cheriya turamugha avadu undu കലക സ്വഭാവമുള്ള ഒത്തിരി യഹൂദന്മാരും നല്ല ജ്ഞാനവും സ്വാധീനവും ഉള്ള ഗ്രീക്ക് വംശജരും യവനന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ്സ് ഫോർ മൂന്നാഴ്ചയിലെ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസ്പൽ സാച്ചുറേഷൻ പ്രീച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം പൗലോസും ഷീലാസും നന്നായിട്ട് സുവിശേഷം മൂന്നാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മിഷണറി ജേർണിയാണ് രണ്ടാം സുവിശേഷ ആ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരെ പുറകെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാര് എന്ത് ശല്യം ചെയ്തെന്നറിയാം പക്ഷെ ദൈവം ആ സഭയെ തെസ്ലോനിക്ക സഭയെ വളരുമാറാക്കി ആ സഭയിലെ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ഗ്രീക്സ് പിന്നെ കുറെ മാന്യതയുള്ള സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയെ ദൈവം കൃപയിൽ വളർത്തി ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസം പ്രായവേ ആയുള്ളൂ ഈ സഭയ്ക്ക് കൊരിന്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് കത്തുകളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് അറിഞ്ഞു ആ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് കൺവിക്ഷൻ ഒരു കലക്കം മാറി ഒരു വ്യക്തതയും ബോധ്യവും വരാനാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഏത് വിഷയം ചൊല്ലിയാണ് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ പതിനൊന്ന് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു സഭാസമൂഹത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാളനായിട്ടുള്ള വരവിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എത്രയധികം ഇത് ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം വലിയ പാരമ്പര്യം പറയുന്നവരല്ലേ പതിനൊന്ന് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള തസ്ലോനിക്കയിലെ സഭയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുക അവർക്കത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിൽത്ത് ഫിലോസഫി അല്ലയോ ആരോഗ്യം വേണം സമ്പത്തും വേണം മാലിന്യം ഉള്ളവര് സഭയിലുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ സ്തോത്ര കാഴ്ചയും ഫണ്ടും ഒക്കെ തന്നാൽ മതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്യൂരിറ്റൻസ് അതായത് കവനൻഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി പ്രേഷ്യസ് ലോഡ് വിശുദ്ധിയുള്ള വിലയേറിയ യേശു കർത്താവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അടിവരയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു സമൂഹം അവരാണല്ലോ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കുടിയേറിയ ദേശത്തെ പ്രാരംഭകാലത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചത് അവരുടെ സൺഡേ സ്കൂൾസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് അവർ ദേ ടോട്ട് ദേർ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ അബൌട്ട് റാപ്ചർ അവർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത്രേ ബിഫോർ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇവാക്വേഷൻസ് ആർ ഡൺ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം മഡ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ വചനത്തിൽ പല പേരിൽ ഇട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള മഹോപദ്രവകാലം ഉപദ്രവകാലം ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഡേ ഓഫ് റാത്ത് ഡേ ഓഫ് വെഞ്ചൻസ് ആ ഒരു അക്യൂട്ട് സഫറിങ് സെഗ്മെൻറ്റ് മഹോപദ്രവകാലം വരുന്നതിന് മുമ്പേ തൻ്റെ പ്രിയരെ ദൈവം മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും ജീസസ് വിൽ ഗ്യാദർ ഗോഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ ടു ഹിം സെൽഫ് ബിഫോർ റാത്ത് ആൻഡ് വെഞ്ചൻസ് ഡേയ്സ് ആർ ഇൻറ്റൻസിഫൈ അതാ സമൂഹത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും 
നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ യോഗങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായി വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇന്നത്തെ പോലെ ആകുമോ ഏർത്ത് ഈസ് എ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാനറ്റ് ഇത് നശിക്കുന്നതായി ഭൂമി ജീസസ് ഈസ് കമ്മിങ് സൂൺ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ റിഗാർഡിംഗ് ഗോസ്ബൽ ആൻഡ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നശിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ശരീരത്തിലെ അല്പകാല വാസകാലം അത് നിന്റെ പ്രാണന്റെ ഉടയവനും ഏക രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാനും അവനു വേണ്ടി ചെലവായി പോകേണ്ടതിനുമാ ഈ ജീവിതം ഒരു നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേട്ടാൽ അതിൽ ഒരാൾ പോരെ ഒരു ആക്സസ് പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം ഒരു പണ്ഡിത രമാഭായിയായി വരൺ വിയേഴ്സ് ബി ആയി വില്യം കേരിയായി ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയായി ഐഡാസ് കടറായി വില്യം ബൂത്തായി കെ വി സൈമൺ സാറായി ഒക്കെ മാറ്റിയേനെ റോബർട്ട് എഫ് കുക്കിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ഡഫിനെ പോലെ ഒക്കെ വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ആളുകളാക്കി ദൈവം മാറ്റുകയല്ലേ തെസ്ലോണിക്ക സഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം സഭ വളർന്നു തുടങ്ങവേ ഈ നല്ല കുറച്ച് ദൈവമക്കൾ സാധുക്കൾ എന്നാൽ അവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ള അവിശ്വാസികൾ കലക സ്വഭാവമുള്ള യഹൂദന്മാരൊക്കെ ചേർന്ന് ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി സഭ ചെറുതായിട്ട് ചെതറി സ്കാറ്റേഡ് ചിലർ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ പട്ടണം വിട്ട് അവർ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അല്പകാലം മാറി നിന്ന് കാണും പിന്നെയും പേഴ്സിക്യൂഷൻ സിവിയർ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് സംശയം ഈ കാണാതെ പോയവരെ അവരെടുക്കപ്പെട്ടതാണോ റാപ്ചേർഡ് ആയതാണോ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ട്രിബുലേഷൻ ഉപദ്രവ കാലത്തിലൂടെയാണോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്ന അവർക്ക് സംശയം അവരെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് പേടിക്കണ്ട കർത്താവ് കൃപ തരും കർത്താവിൻ്റെ വരവൊന്നും ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങണം ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ അവൻ മേഘങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ദ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക പൗലുസ്ലിഹ പഠിപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ് അസ്ലോണിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിദ്ര കൊണ്ടവർ ദോസ് ഹു ഹാവ് ഫോളൻ എ സ്ലീപ്പ് രണ്ട് ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം വി ഹു ആർ സ്റ്റിൽ എ ലൈവ് എന്താ നിദ്ര കൊണ്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേൾഡ് സിക്സ്റ്റി വായിച്ചാൽ ചൊവ്വിനത് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ബട്ട് പെയിൻ വളരെ ഒരു ഒരു വിസ്മയവും വേദനയും വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റെഫാനോസ് എന്ന ഒരു മാർട്ടയർ സ്റ്റീഫൻ ദ മാർട്ടയർ ആക്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേൾഡ് സിക്സ്റ്റീൻ യഹൂദ മതഭ്രാന്തന്മാർ സ്റ്റെഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുക കർത്താവ് ആ യേശുവെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മുട്ടുകുത്തി ഇവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുത് എന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് അവൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ദേ സ്റ്റോൺ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ നെൽറ്റ് ഡൗൺ പ്രൈഡ് വിത്ത് ലൗഡ് ക്രൈ ലോഡ് ജീസസ് റിസീവ് മൈ സ്പിരിറ്റ് ഹി ഫെൽ അ സ്ലീപ്പ് തനിക്ക് ലഭിച്ച സാക്ഷ്യത്തിന്റെ അവസരം അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചേച്ച് ഉറങ്ങി ഡെത്ത് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നാപ്പ് ചെറിയ ഉറക്കം മാത്രമാണ് മരണം ഉറക്കത്തെ പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം പിന്നെ ഉണരൂലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരണം ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ആദിമ സഭയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തിന് ബെറിയൽ പ്ലേസിന് കൊയ്മത്രിയോൺ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് അതായത് അർത്ഥം സ്ലീപ്പിംഗ് പ്ലേസ് അതിൽ നിന്നാണ് സെമിട്രി എന്ന പദം ഉണ്ടായത് കൊയ്മത്രിയോൺ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമസ്ഥലം ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം കണ്ണിമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻഡിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഒരു പക്ഷെ കണ്ണിൽ വേദനയുടെയും ഒക്കെ കണ്ണുനീരായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കാം ബട്ട് ഇൻ ദ ട്വിങ്കിളിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ശരീരം ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ ആത്മശരീരികളായി മാറും കർത്താവിൽ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ച മുൻ തലമുറ ഉണ്ടല്ലോ ദ ബ്ലസ്ഡ് പൈനിയേഴ്സ് മെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഗോസ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് അവർ പേരൻസ് ഹു ലിവ്ഡ് ഫോർ ജീസസ് അവരുമായിട്ട് അവർ അവർ മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും അവരുമായിട്ടൊരു സമാഗമം വി വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് അവർ ഡിയർ വൺസ് വേൾസ് ഫോർട്ടീൻ യേശു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും അവനോടു കൂടെ വരുത്തും ജീസസ് ഡൈഡ് ആൻഡ് റോസ് അഗെയിൻ ഗോഡ് വിൽ ബ്രിങ് ദോസ് ഹു സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ജീസസ് വിത്ത് ഹിം അതിൻ്റെ അ
ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ആ ഒരു മറുപടി കർത്താവിൽ മരിച്ചവരുടെ ശരീരങ്ങളോടും ദൈവം കാണിക്കും മരിച്ചുയർത്തവരും നാമം ആത്മശരീരികളാവും സ്പിരിച്വൽ ബോഡീസ് ആവും പിന്നെ ക്രിസ്തു ദാനം നൽകുന്ന ദിവ്യ ശോഭ പിന്നീട് ധരിക്കും വേൾഡ് സെവൻറ്റീൻ അവിടെ ഒരു പദവും ഉണ്ട് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ എടുക്കപ്പെടും കോട്ട് അപ്പ് ടു മീറ്റ് അവർ ലോൺ ഇത് ലാറ്റിൻ വേർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ഗേറ്റ് വേർഷനിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കോട്ട് അപ്പ് എടുക്കപ്പെടും എന്നതിന് പകരം റാപ്റ്റിയോ എന്നൊരു പദമുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് റാപ്ചർ എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ഒരു അപ്വേർഡ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പുൾ മുകളിലേക്ക് അമാനുഷികമായ ഒരു വലി അങ്ങനെ നാം അവിടെയായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽക്കും തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാനുള്ള മേഘവരവിന് അധിക സമയമില്ല റാപ്ചർ ഈസ് നിയർ നാം സാധാരണ ചേർത്തു പറയാറുള്ളൊരു പദമുണ്ട് ഇമിനൻറ്റ് ഐ ഡബിൾ എം ഐ എൻ ഇ എൻ ടി ഇമിനൻറ്റ് ഉടൻ സംഭവിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് കുഡ് ഹാപ്പൻ അറ്റ് എനി മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കമ്മിറ്റിയിലില്ല സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും ഇല്ല ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലും ഇല്ല പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റിയിലും ഇല്ല നമ്മൾ വെൽക്കം കമ്മിറ്റിയിലേ ഉള്ളൂ അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കണം അതിന് പാപത്തിന് മരിക്കണം പാപ സാധ്യതകൾ വന്നു വിളിച്ചാൽ ശവത്തെ പോലെ ചത്തതുപോലെ കിടക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കണം ക്രിസ്തുവിന് ജീവിക്കണം അവൻ വചനത്തിലൂടെ ആത്മാവിലൂടെ നം നമ്മളോട് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും സന്തോഷത്തോടെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ ആയുസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനും വേലയ്ക്കുമായി ചെലവായി പോകണം ജെയിംസ് മിൽട്ടൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഹോളി മ്യൂസീഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ക്വയർ മാസ്ട്രോ അദ്ദേഹം പാട്ടെഴുതും സംഗീതം ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കുക എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ജെയിംസ് മിൽട്ടൺ ബ്ലാക്ക് എഴുതിയ ആ പാട്ട് വെൻ ദ ട്രംപറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഷാൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് ടൈം ഷാൽ ബി നോ മോർ ആൻഡ് ദ മോർണിംഗ് ബ്രേക്സ് ഇറ്റേണൽ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഫെയർ വെൻ ദ സേവ്ഡ് ഓഫ് എർത്ത് ഷാൽ ഗ്യാദർ ഓവർ ഓൺ ദ അതർ ഷോർ ആൻഡ് ദ റോൾ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പ് യോണ്ടർ ഐ വിൽ ബി ദേർ മലയാളികൾക്ക് ആ പാട്ട് അറിയാം കർത്തൃക്കാഹളം യുഗാന്ത്യ കാലത്തിൽ ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിതത്തിൻ നാൾ പാർത്തലേ രക്ഷപെട്ടോരക്കരെ കൂടി ആകാശേ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ ക്രിസ്തനിൽ നിദ്ര കൊണ്ടോരി ശോഭിത പ്രഭാതത്തിൽ ക്രിസ്തു ശോഭധരിപ്പാനുയർത്തു തൻ തൻ ഭക്തർ ഭവനെ ആകാശമപ്പുറം കൂടിയിടുമ്പോൾ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണണം നിൻ പേരും എൻ പേരും കൃപയാൽ ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് വി എക്സോൾഡ് the name of our lord jesus christ amen amen